arkadaşlar ıspanaklı yeşilim tatlısı yapıyoruz. Bunun için ilk olarak şerbetini hazırlayacağız. Şerbet için 3 su bardağı toz şekerimiz var. 3 su bardağı toz şekerimizi döktük. Üzerine de 3 su bardağı su ilave edeceğiz. Kaynadığı zaman üzerine limon suyu ilave edeceğiz. Şöyle birkaç damla limon suyu sıktığımız zaman 5 dakika kaynatmak yeterli olacaktır. Koyu bir şerbet yapmayacağız. Ocağa kaynatmak üzere şerbeti koyuyorum. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynamaya başladı. Üzerine limon suyunu ilave ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi limon sıktım. 2 dakikada limon suyu ile birlikte kaynasın ocağı kapatacağım. Evet şerbetimiz hazır oldu ocağı kapatıyoruz şimdi sıra geldi tatlımızın hamurunu hazırlamaya Evet arkadaşlar yeşilim tatlısını ıspanak ile hazırlayacağız yeşil rengini ıspanaktan vereceğiz Burada benim yıkamış ayıklamış ve yıkamış olduğum ıspanaklarım var ıspanakları sadece gördüğünüz gibi yapraklarını sap kısımlarını pek almayalım Çünkü rengini alacağız yeşil rengini Şöyle ayıklamış olduğumuz ıspanakları robotumuzun içine koyuyoruz ve parçalıyoruz. On ve adet ıspanak yaprağım var. Robotumun içine koyuyorum ve robotumu da parçalayacağım ilk olarak. Gördüğünüz gibi robotumda biraz parçaladım ama bakın yaprak yaprak hala kalıyor. Bunu öğlemek için ne yapacağız? Yumurtaları içine kıracağız. Tamamen parçalanmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Yine çırpacağız ki iyice parçalansın. Bir adet yumurta içine kırıyoruz. Şöyle Tam dolu değil. Yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ. 2 yemek kaşığı da yoğurtum var. Fazla değil. Şöyle 125 gram da margarin var. Şimdi ilk aşamada bunların hepsini birlikte çırpacağım ki ıspanaklar iyice parçalansın. Şöyle Evet arkadaşlar güzelce çırptık şöyle çekelim size göstermek için bakın ne kadar güzel oldu Evet sıra geldi tatlımızın hamurunu yoğurmaya şöyle bir kabımızı alıyoruz içine hazırlamış, hazırlamış olduğumuz karışımı döküyoruz yeşilim tatlısı yapıyoruz arkadaşlar ıspanaklı yeşilim tatlısı çok lezzetli çok harika bir tatlı şerbetli bir tatlı Evet Bazı malzemelerini koymuştuk. Yapraklarımızın güzel parçalanması için. Şimdi üzerine şöyle bir çay bardağı dolu değil pek ama ceviz döküyorum. Bir paket şekerli vanilya. Bir paket kabartma tozumuz var. 
Şöyle iki kaşık yarım çay bardağı irmik ilave ediyorum. Bir çay bardağı toz şeker. Ve şimdi tatlımızı hazırlamaya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle şimdi tatlımızı hazırlamaya geçtik. Yeşil harika bir tatlı yapacağız. Bunu görenler genelde Antep fıstığı zannediyor. Evet şöyle malzemelerimizi ilk önce karıştırıyoruz. Vanilyamız vardı. Vanilyamız kokusunu alacaktır. Şimdi üzerine un ilave ediyoruz yavaş yavaş. Şöyle karıştıralım yavaş yavaş ilk aşamada elimiz batmaması için. Daha sonra elimizle yoğuracağız. Bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş elimizle yoğuralım. Unumuzdan tekrar ilave ediyoruz. Toplamda 3 ya da 4 su bardağı un gidecektir arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş elimizi soktuk. Bu şekilde yoğuruyoruz. ilavesini yavaş verin. Fazla kaçırmamaya özen gösterin arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar tatlımızın hamurunu hazırladık. Bakın gördüğünüz gibi elimize yapışmaz bir hamur oldu. Şu anda hazır demektir. Şimdi tatlımızı hazırlamaya geçelim şekil vermeye. Şekil vermesi de çok kolay. Şöyle bunu kenara alalım. Soframızın üzerine şöyle bir parça alıyoruz. Bu aldığımız parçayı şöyle uzun şerit yapacağız arkadaşlar. Fazla kalın olmamasına dikkat edelim. Çünkü kabartma toz olduğu için kabaracaktır. Bu şekilde inceltiyoruz. Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani çok kalın değil. Evet. Bu şekilde uzun şeritler hazırlayacağız arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Gördüğünüz gibi hiç ıspanak olduğu belli olmuyor içinde. İyice parçalarsanız yapraklarını bu şekilde gördüğünüz gibi şeritler hazırlıyoruz. Şöyle büyük yumruk büyüklüğünü koparıp yuvarlayarak şeritler hazırlıyoruz. Hazırladığımız şeritleri şöyle keseceğiz arkadaşlar. Çok kısa değil. Bakın. Parmak şeklinde kesiyoruz. Kestiğimiz parçaları da fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Bu şekilde tamamen hepsini bitene kadar hazırlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ispanaklı yeşillim tatlımız şu anda hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Şimdi 180 derece fırında pişireceğiz. 
Çok fazla ince olduğu için çok fazla tutmamıza gerek yok. 15 dakika gibi bir zaman içinde zaten pişecektir. Daha sonra şerbetini vereceğiz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Adına yakışır bir tatlı. Hemen pişmek üzere fırına veriyorum. Evet arkadaşlar yeşilin tatlısı fırından çıktı. Gördüğünüz gibi yemyeşil rengiyle harika oldu. Altı biraz kızarabilir ama üstünü kızartmamaya özen gösterin arkadaşlar. Bu şekilde şu anda tatlımız hazır. İlk sıcaklığı çıktı. Şu anda bir 3 dakika 4 dakika oldu fırından çıkaralım. Şimdi sıra geldi tatlımızın şerbetini vermeye. Şerbetimiz soğuk. Bildiğiniz gibi önceden hazırlamıştık şerbetimizi. Şerbet şu anda soğuk. Şöyle sıcak tatlımıza soğuk şerbeti veriyoruz. Muhteşem bir tatlı oldu arkadaşlar. Yeşilin tatlısı ıspanak ile hazırlanıyor. Yeşil rengi ıspanaktan oluyor arkadaşlar. Onun içinde ismi yeşilin. Şerbetli bir tatlı. Değişik tatlı tarifleri arıyorsanız bu tam size göre bir tatlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlımızın şerbetini verdim. Şimdi şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar yeşilim tatlımız şu anda hazır gördüğünüz gibi şerbetini de çekti bakın çok az şerbet gözüküyor içinde tatlımızın üzerine ben ceviz ile süsleyeceğim istediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz bu şekilde bakın arkadaşlar şöyle bu tamamen isteğe bağlı Bu şekilde azar azar ceviz serpiyorum. Evet. Ispanak ile hazırlamış olduğumuz yeşillim tatlımız hazır. İnanın baklava gibi oldu. Şöyle ortadakine koymadık. Biraz da oraya koyuyoruz. Evet. Gören inanın baklava sanıyor. Fıstık sanıyor bunun içine. Antep fıstığı o kadar güzel. Asla da ıspanağı kokmuyor. Şimdi servis tabağına alalım. Evet arkadaşlar şimdi servis tabağına alacağız tatlımızı. Umarım sizler de evinizde bu tatlıyı hazırlarsınız. Hani ıspanaktan yapılıyor. Ispanağa kokar gibi bir düşünceniz asla olmasın. Çünkü kokmuyor. Bu şekilde servis tabağına koyuyoruz. Umarım sizler için hazırlamış olduğum arkadaşlar yeşillim tatlısını sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Evinizde sizler de hazırlarsınız. Bakın servis tabağına koydum. Biraz da şerbetinden döktürdüm ki güzel görüntü olsun diye. Bir tanesini şöyle sizlere parçalıyorum. Bu şekilde yeşillim tatlımız hazır. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimizi paylaşın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.